மக்களை நான் உங்கள் ஜபார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது புடேரியா தமிழ் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த மூளை ஃப்ரை அதுதான் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் நம்ம கிச்சனில் போட்டி ஈரல் அப்புறம் வேறு என்ன ஆட்டுக்கால் பாயா ஆட்டுக்கால் சூப்பு ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சு நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மூளைக்கு வந்துருவோம் இன்னொன்று என்ன பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுரை ஈரலும் தலைக்கறியும் அதுதான் பேலன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறத நான் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன்றுனா ஒன்றுனா நான் செஞ்சு அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோமா நாலு மூளை ஓகே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து மசாலா ஆப்ரேட் பண்ணி தவ்வால் அப்படி என்ன சொல்கிறது டீப் ஃப்ரை கிடையாது கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃபிஷ் மாதிரி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தனியா தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தனியாக ஆட் பண்ணும்போது அது தனியாவோட ஃப்ளேவர் அந்த மூளை ஃப்ரைல போச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கே அருமையாக இருக்கும் அதனால் இது கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரகம் தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இதை அதிகமாக ஆட் பண்ணாதீங்க கரம் மசாலானால் இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சில டைமில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸும் போட்டு அரைப்பாங்க இந்த ஸ்டார் நைஸ் அதெல்லாம் போட்டு அரைப்பாங்க இது நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா இது இந்த ஸ்மெல் அதிகம் வந்துடும் அப்போ ஸோ சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்காது சால்ட் கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சாறு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி அதில் இருக்கிற சார் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தயிர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கசூரி மெத்தி சும்மா ஒரு ஒரு சிட்டிக்க அளவுக்கு இது ஏன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ பிரைனில் வந்து கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்கும் மூளையில் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்மெல் சுத்தமாகவே போயிடும் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கும் போதே போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃபைனல் கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் இப்போ இவ்வளோ மசாலா நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இதில் ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பிரைனில் என்ன பண்ணுவோம் மேலே தடவிட்டு ஃப்ரை பண்ணும்போது மசாலா வந்து அதை விட்டு போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இவன் தான் அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைப்பான் ஸோ இது வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது மொத்தமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த இஞ்சி பூண்டு சாரும் அப்புறம் நம்ம தயிர் சேர்த்துருக்கோம் இது ரெண்டுலேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த மசாலா வந்து நல்ல கிரேவி மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் இது வந்து திக்காக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம் இதில் லேஸாக ஆயில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஆயில் உள்ளே வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கும் ஆயில் ஆட் பண்ணிப்போம் ஏன் இதில் நான் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் தண்ணி ஆட் பண்ணல அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த மூளையை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுலேயே தண்ணி இருக்கும் நம்ம இதுலேயும் தண்ணி சேர்த்துட்டோம்னா அப்புறம் நிறைய தண்ணி ஆகி நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது மசாலா சரியாக பிடிக்காது இப்போ இந்த திக்னஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மசாலா அதே நேரத்தில் ரொம்ப தனியாக மாதிரி இருக்கக்கூடாது மசாலா எடுப்போம் இப்போ கேப்லலாம் விடுவோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒர்க் தான் ஆனால் இது என்னென்ன சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பிடும்போது கவுச்சியும் இல்லாமல் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் அருமையாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் இப்போ இது வந்து முழுசாக நான் மூலை எங்களுக்கு வந்து அப்படியே மசாலா போடுறேன் நீங்கள் வந்து நாலாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் இது ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணும் ஏன்னா டிஸ்பிளேல வச்சு நம்ம ஃபோட்டோ எடுப்போம் நம்ம வீடியோக்காக அப்போ தான் நான் தமிழில் வைக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் முழுசாக ஃப்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து நாலு பீஸாகவும் கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் மசாலா என்ன ஆகும் சூப்பராக போய்ட்டு அதில் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நாலு மூளைக்கும் இந்த கேப்லலாம் போய் இந்த மசாலா படுற மாதிரி போட்டுப்போம் எக்ஸ்ட்ராஸ் மசாலா இருந்ததுன்னா நீங்கள் இது மேலே இந்த மூளை மேலே அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இவரை மூச்சு வாங்க விடுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து சாப்பிட்ருவோம் சரியா இப்போ இந்த நாலு மூளையில் மசாலா தடவி வச்சுருந்தோம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்றி வச்சுப்போம் நீங்கள் ஒரு நாலு மூளை ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதே மசாலா மெஷர் தான் அதிகமாக கூட்டாதீங்க குறைக்காதீங்க அதே நேரத்தில் சின்ன பர்னரில் வச்சு நீங்கள் ஃப
ஃப்ளேம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா மொறுமுறுன்னு வந்துடுவோம் அப்படி உள்ளெல்லாம் வேகாமல் அப்படி இருக்கும் ஒரு தவா வச்சுப்போம் இதில் லேசாக ஆயில் சேர்ப்போம் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருப்பேன் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன கொதிச்சிருக்கோம் பர்னர் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் சின்ன பர்னர் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் அப்படியே லோக்கு மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு அப்படியே எடுத்து ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் லோ ஃப்ளேமே வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சும்மா லேசாக நவட்டி மட்டும் விடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு விடுவோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் திருப்பிப்போம் நான் அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகுன்னா அந்த உள் வரைக்கும் போயிட்டு நான் அந்த நல்லா வெந்து சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணும்போது வெறும் நவட்டி விடுங்க ரொம்ப ஈஸியான வேலை அதே நேரத்தில் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா நான்வெஜ்லேயே உலகத்திலே ரொம்ப சாஃப்டான நான்வெஜ் மூளை தான் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் வேறு ஏதாவது இருக்கா இதோட சாஃப்டாக ஏதாவது நான்வெஜ் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே டேர்ன் பண்ணுவோம் பொறுமையாக ஒரு சைட் நல்லா வெந்திருக்கா இந்த பக்கம் திருப்பினதும் லேசாக இந்த மாதிரி நவட்டி விட்டுகிட்டே இருங்க ஏன்னா கீழே பிடிச்சிடும் அதுக்காக உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் மசாலாலாம் வந்து இந்த மூளையை விட்டு பிரிஞ்சு போகாமல் அதோடையே ஓட்டிகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம கான்ஃப்ளவர் சேர்த்ததுனால ஆயில் கம்மியாக தான் ஊற்றிட்டு போகணும் நம்ம நம்ம வந்து மூளை தான் சாப்பிட போகிறோம் ஆயில் இல்லை ஸோ ஆயில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயில் நிறைய ஊற்றிட்டு அதில் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் சொத சுதன் அந்த மூளை ஃபுல்லாக ஆயில் ஆகும் சாப்பிடும் போதே திகட்டும் ஓகே அதனால் வந்து கம்மியான ஆயில் ஊற்றி இந்த மாதிரி ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து இந்த மூளை ஃப்ரை பண்ணுறதுல இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது வெறும் மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு சாறு மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டே வறுத்துடலாம் ஸோ அது ஒரு டேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்தா இது ஒரு டேஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஆர்டினரின்னு இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் இதை அடுப்பு அணைச்சிருவோம் அடுப்பு அணைச்சி என்ன பண்ணணும் உடனே தவாலேருந்து எடுக்கக்கூடாது அந்த ஹீட் தவாலையே அதை அப்படியே விட்டுடணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேக்கும் மொத்தமாக வெந்துருச்சு உள்ளே இன்னும் பாயில் ஆகட்டுமே இந்த சூடோடே இருக்கட்டுமே தவா அணைச்சி ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே அலக்காய் அவனை எடுத்துருவோம் மூளை மூளை ஓமை மூளை உன்னை பார்த்தாலே ஆனந்தமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் இதில் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஏய் கறி கடைக்கு போடா மூளை வாங்கிடா எனக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்லை மூளை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுணும் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அறிவு கிடைக்குமானா கிடைக்காது அதை நம்ம தான் யோசிக்கணும் இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் சாஃப்டாக இந்த ஆக்சுவலாக மெண்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படியே முழுகணும் அப்படியே வாயிலே வச்சு கரைச்சி முழுகணும் ஏன்னா மெண்டு அளவுக்குலாம் இருக்காது இது ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட் உப்பு காரம் உரப்பு எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது லேசாக புளிப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம தயிர் சேர்த்தோம் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட ஒன்று மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு இஞ்சி பூண்டு சாறு போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இன்னொரு மெத்தட் இது நீங்கள் எது வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி சூப்பராக செஞ்சு குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் மறு